Fala pessoal, esse aqui atrás aqui é o Coliseu é, E eu ia esse vídeo aqui é para apavorar todos vocês mesmo Para me mostrar o que, é que irá acontecer no final do tempo Tudo que eu sei, é isso aí Então pessoal, era para ter começado a guerra quando os Estados Unidos matou em 2020 o general Soleimani O general Soleimani era general do Irã, ele morreu em 2020 e como diz as profecias que Deus está segurando os quatro ventos dos céus, é relacionado a, a guerras que, que seriam expulsos o povo judeu. Então era para ter começado em 2020 e terminado em 2027. Entretanto, essa guerra era lá começar em 2023, quando Deus soltar os ventos. E aí irá terminar em 2027. Infelizmente... É, em 2023, com essa fuga do povo judeu, isso será muito triste, né? vai impactar o mundo todo. A Europa ficará perplexa com, com esse acontecimento. É uma coisa muito triste, guerra. Né? E ocorre com essa expulsão do povo judeu, é, a ira de Deus irá se abater sobre o mundo. Os vulcões irão escurecer os céus. Irá começar uma guerra entre a Europa e o Oriente Médio. Eles irão usar arma química, os helicópteros irão voar lançando armas químicas. E ocorre que durante esse período o comércio marítimo será impactado. Com os vulcões escurecendo os céus, muitos vulcões submarinos irão entrar em erupção. Isso irá afetar o comércio marítimo. E eu sei de todas essas datas, por quê? Por causa da profecia de Daniel, daquela estátua. Então aquela estátua ali me ajuda a localizar que, que o, o, o último império, que são os dez dedos da estátua, irá se iniciar em 2023. Porque eu tenho um bom conhecimento dos impérios, da história, então isso me ajuda a entender. E a partir de 2023 o mundo vai ficar totalmente maluco, o... O Papa Francisco contra os islâmicos, é, a OTAN contra a Rússia, os Estados Unidos contra a China. E com essa Copa do Mundo ocorrendo, eles, o mundo está em festa, eles não sabem que esse, essa Copa pode ser a última. E no final desse período de três anos e meio, de 2023 a 2027, 2027 vai ter uma grande batalha do... Ocidente versus o Oriente. E isso ocorre após os islâmicos lançarem armas nucleares nos países do norte da OTAN e dos Estados Unidos. Outros países também, eles irão lançar armas nucleares contra eles. E aí vai ocorrer essa grande batalha, porque o mundo vai ficar indignado após isso. E quando isso ocorrer, eu, você que está aqui assistindo o meu canal, não se lamente por esses países, não se lamente por ninguém, por país nenhum. Porque são, existem pessoas soberbas, insuportáveis no mundo. Então nós não devemos chorar pelas pessoas soberbas. Eu estava conversando com uma moça da Inglaterra pela internet, eu falei isso para ela, ela disse assim que o país dela é juiz. Então, assim, não se lamente, são pessoas soberbas. Eu aposto que nesse momento ela esqueceu do que eu falei para ela. E quando isso ocorrer, ela não, não irá se lembrar do que eu falei para ela. Por quê? Porque é pessoa soberba. Acha assim que sempre está certa e que o impossível nunca pode acontecer. E ocorre de 2023 a 2027, vai ocorrer as maiores migrações da história. E eu sei disso também porque... Eu analiso a Bíblia e a história e eu vou falar para você nesse vídeo aqui todos os pontos relacionados na Bíblia e na história com esses fatos que pode ocorrer. Porque Deus, como ele é arquiteto de tudo, tudo tem na arquitetura de Deus tem um, um motivo que mostra o futuro. E analisando a Bíblia, na Bíblia de 66 livros, tem o um livro de Naum. O livro de Naum, ele retrata um, 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 um carro do futuro, sabe? Lá fala que os carros seriam friosos e teriam um aspecto de fogo. Isso é os faróis que nós vemos. Então, se você analisar esse versículo, você sabe que nós estamos nesse período da história. E as coisas que ocorrem em nosso mundo, 
é um reflexo de uma guerra cósmica. As entidades cósmicas elas estão disputando o planeta Terra. Então as coisas que acontecem aqui, isso não vem daqui praticamente. Não é só coisa do ser humano, é coisa de seres cósmicos. E um dos símbolos mais famosos hoje em dia é um símbolo das forças cósmicas que atuou muito na Segunda Guerra Mundial. E as coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, você vê que não é só coisa do ser humano. Então, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi influência de seres cósmicos. E no livro de Mateus, quando Jesus Cristo ele fala de guerras e rumores de guerras, é, você pode prestar atenção que se iniciou em 1914. Ele fala de guerra, uma guerra, aí a Segunda Guerra Mundial, guerras, e rumores de guerras que Jesus retrata no livro de Mateus, rumores de guerra foi a Guerra Fria, que teve aquela disputa na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. E várias pessoas daquela época, dos anos 60, ali, ficavam com medo, com medo que o mundo entrasse em guerra e houvesse um apocalipse nuclear, porque os Estados Unidos e a União Soviética naquela época tinha grande poderio atômico. E a Primeira Guerra Mundial ela se inicia em 1914 com o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinand e foi o motivo para a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial foi o motivo para a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial foi o motivo para a Guerra Fria que ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas o início disso tudo, da Primeira Guerra Mundial que ocorreu em 1914, isso tudo está retratado também no livro de Daniel, no capítulo 4 do livro de Daniel. Lá nós vemos uma árvore que ela foi cortada e ficou só o tronco. E ela deveria ficar aquele tronco ali, abandonado no campo, por sete tempos. E eu irei explicar para você o que são os sete tempos. É um tempo é referente a 360 dias, que é um ano em calendário lunar. É, um, um, no calendário lunar, um ano é 360 dias, não é 365 dias. Então, para você saber o que, que é sete tempos, você precisa de somar um ano lunar, que é de 360 dias, vezes sete. E a conta dá 2.520 anos. E, ela, e essa conta se inicia como? Se inicia com o início do reinado de Nabucodonosor na Babilônia, em 605 a.C., e termina no início da Primeira Guerra Mundial, em 1915. Outra passagem bíblica que nós podemos jogar para o nosso tempo é no capítulo 11 do livro de Daniel. Lá nós vemos uma guerra que está ocorrendo entre o rei do sul contra o rei do norte. A princípio se tratava do, da luta do Império Seleucida contra o Império Ptolomeu. É, e ocorre que mudou. Atualmente o Rei do Norte se trata dos europeus e o Rei do Sul dos islâmicos. E existe até uma passagem no capítulo 11 de Daniel que retrata a vitória do, dos europeus contra os islâmicos na primeira cruzada. A primeira cruzada, o desfecho foi vitória para os europeus. Os europeus conquistaram Jerusalém. Mas diz outra passagem de livro de Daniel que não será a última, a última guerra não será como da primeira. Porque dessa última vez agora, os islâmicos irão lançar armas nucleares na Europa. E a primeira cruzada ela foi convocada pelo Papa Urbano II e ocorreu do ano 1096 ao ano 1099. E a destruição do rei do norte, que são os europeus, é retratada no livro de Apocalipse, na sexta trombeta. E outra conexão histórica que nós podemos ver é sobre o Império Romano do Ocidente. O primeiro rei de Roma foi Rômulo, e o último imperador foi Rômulo Augusto, quando o Império Romano caiu em 476. Repare que o primeiro rei de Roma foi Rômulo e o último também chamava Rômulo. Existe essa conexão histórica sobre o Império Romano. Existe uma, uma conexão também 
sobre a criação da cidade de Constantinopla. Constantinopla foi é, a capital de, do Império Bizantino, o Império do Oriente, o Império Romano do Oriente, e foi criada em 330 depois de Cristo. E ocorre que o último imperador tem o nome do primeiro. O primeiro foi o Constantino, o imperador Constantino, que fundou a cidade. E o último foi Constantino XI, que quando o império, ele que estava presente quando o império bizantino caiu em 1453. E eu já vou te explicar por que tem essa conexão do último, do primeiro imperador ter o nome do último. Essa conexão ela existe por quê? Porque se nós analisarmos o Império Romano do Oriente, ele cai em 1453 com os canhões do Império Otomano. E, mas só que a Bíblia diz assim que o Império Romano ele irá, se, ele irá retornar no tempo do fim. E dessa vez ele também irá cair pela mão dos islâmicos, mas não será com canhões, será com armas nucleares. E a queda do Império Bizantino em 1453 é, é o fim do Império Romano, porque os imperadores bizantinos se consideravam é, é descendentes dos imperadores romanos. E ocorre que a Idade Média ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente em 476, e a Idade Média termina no ano de 1453 com a queda do Império Bizantino. E o que passava na cabeça do imperador Constantino XI, em 1453, era uma profecia que o, o, o fim do Império Romano Bizantino iria ser com o, o imperador de nome Constantino, com o nome do primeiro imperador. Olha para você ver que profecia curiosa, né? E ocorreu uma coisa curiosa antes do Império Bizantino cair, que foi um eclipse em forma de meia-lua, o que deu mais força para o Império Turco-Otomano, que eles eram islâmicos, né? então isso deu mais força para eles. E essa daí é uma imagem que eu peguei para vocês. É, eu peguei no aplicativo Store Rocking 2. É, essa daí é a imagem do dia 22 de maio de 1453. Esse daí foi o eclipse. E esse eclipse ocorreu sete dias antes da queda do Império. O Império Bizantino caiu em 29 de maio. E esse eclipse, ele aponta para o eclipse do astro intruso que eu tenho falado no canal. Ocorre que o Império Romano ele vai voltar com o Papa Francisco. O Papa Francisco vai ser o imperador. E, e ocorre em 2027, vai ter um eclipse do astro intruso que eu tenho falado no canal. Então, é uma conexão do fim do Império Romano Bizantino e o fim do Império do Papa Francisco, com é o Império Romano também. E ocorre que após esse eclipse aí, vai se cumprir uma profecia, que é a profecia do arrebatamento. As pessoas que estão mortas irão ressuscitar com um corpo quântico, um corpo celestial, e isso tem, tem na passagem na Bíblia, no livro de Malaquias, vou colocar aí para vocês. Após esse eclipse, que o planeta passar próximo do Sol, o Sol que nascer depois será um Sol de cura. E a queda do Império Bizantino, com a destruição da, das muralhas de Constantinopla, marcou o fim da Idade Média, se iniciou a Idade Moderna. E os canhões ali que foram usados para destruir as muralhas, praticamente marcou o fim das cidades muradas. Após isso, essa queda mostrou que a tecnologia venceu as muralhas, então não se usou mais cidades muradas. E, infelizmente, Constantinopla caiu. Até hoje, é, eu fico pensando o que, é que seria, o que, é que teria acontecido se os europeus tivessem ajudado Constantinopla. É, eles estavam ali preocupados na guerra dos 100 anos ali, esqueceram de Constantinopla e deixou, e deixou cair. Até que o Papa da época tentou ajudar, enviou alguns navios, mas mesmo assim os islâmicos conseguiu derrubar os, as muralhas. E um dos impérios que eu acho que, que foi o melhor para viver foi, Constantinopla, foi o Império Bizantino. O Império Bizantino 
parecia ser um império muito bom. Se eu tivesse nascido na Idade Média, com certeza eu gostaria de ter nascido em Constantinopla. Não, mas ainda bem que eu nasci nessa era, viu? Na era contemporânea, porque se eu tivesse nascido na Idade Média, é só de imaginar em viver 60 anos, só de imaginar eu fico cansado. E ocorre que daqui até 2027, no meio desse caminho, vai morrer bastante gente. Depois que os vulcões escurecerem os céus, as coisas serão só de mal a pior até a destruição total. E uma coisa interessante sobre a estátua do livro de Daniel é que nós estamos no, nos dedos, né? nos dez dedos. Dez nações da Europa, aqui da Europa, darão poder ao Papa Francisco para o Papa Francisco governar e lutar contra os islâmicos. E no livro de Daniel diz assim que esse, esse, os pés da estátua é em parte de barro e em parte de ferro. Isso fala que o reino será por um lado forte e um lado fraco. O lado fraco é o, lado, é, é o barro né? e o ferro é o lado forte. Por quê? Porque a Europa, o império europeu que vai surgir, é, você vê que a Europa ela é forte no, na guerra, né? Mas eles são fracos por quê? Porque eles não conseguem se unir. Então, eles vão dar o poder ao Papa Francisco, porque o Papa Francisco vai ser a cabeça, a cabeça desse império que vai surgir. Porque os, os, impérios, os países europeus, eles não têm coordenação motora. E o Papa Francisco sendo a cabeça deles, o Papa Francisco vai guiar eles. Uma das grandes campanhas militares que teve dos europeus contra os islâmicos foi a Terceira Cruzada, também denominada a Cruzada dos Reis, que se juntou três reis para tomar Jerusalém. A Terceira Cruzada ela foi pregada pelo Papa Gregório VIII. Participaram dessa cruzada três reis, Felipe II da França, Frederico Barba Ruiva do Sacro Império Romano Germânico, e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Mas ocorreu que durante o caminho, é, Frederico Barba Ruiva morreu num rio na Turquia. Ele morreu afogado, é, a armadura pesou e ele acabou morrendo afogado. E eles foram para reconquistar Jerusalém. Jerusalém estava na posse do sultão Saladino, sultão do Egito e da Síria. Mas, e eles conseguiram algumas vitórias nessa guerra. Mas eles não conseguiram reconquistar Jerusalém. E no livro de Daniel diz que os dez dedos iriam ter, não iriam se ligar. Como o barro não se junta com o ferro. Porque o Império Romano ele se desfarelou e nunca mais se reuniu novamente. O Sacro Império Romano Germânico não conseguiu restaurar o Império Romano. Os reis católicos não conseguiram... É, anexar, nem Portugal conseguiram, os reis católicos até deram as filhas deles para os reis portugueses, mas não conseguiu anexar um novo império romano, então do jeito que está ali né, que é no livro de Daniel, aconteceu, só o Papa Francisco que irá conseguir reunir todos os países no novo império romano. A revolução francesa tirou o poder da igreja católica, Saqueou a igreja católica, Deus bem, é, roubou os bens da igreja católica. E agora, em 2023, Emmanuel Macron da França irá dar poder para o Vaticano, restituindo o poder imperial de Roma, do, do papado da igreja católica. Mas a história é isso, a história está aqui desvendada para todos vocês. E com este meu canal, você tem a visão privilegiada de todo o jogo da história. Estes políticos, eles não sabem, mas eles são só pecinhas de um jogo. Emmanuel Macron, Biden, Putin, é, Xi Jinping, são, são só pecinhas de um jogo. E o terrorismo, ele é muito triste, lógico. E como Jesus fala, que será terrível para o povo judeu em 2023, com essa invasão dos islâmicos. Eu não sei se os islâmicos vão atacar eles, vão invadir, com certeza vão invadir eles, né? Aí será muito triste, né? E o mundo ficará impactado. O, o Papa Francisco, ele irá comandar o, a Europa e o Papa Francisco vai acabar morrendo lá no, no Oriente Médio. Ele vai para o Oriente Médio e lá vai tudo ser destruído com o um planeta né, que vai chegar. O Papa Francisco irá morrer lá. 
E algumas pessoas que estudam a Bíblia atribuem os quatro cavaleiros do Apocalipse aos, ao povo islâmico, né? Que é o cavalo é branco, vermelho, preto e verde. Mas só que é o seguinte, é atribuir as bandeiras dos países islâmicos. Mas correto, mas só que não é só isso. Os quatro cavaleiros do Apocalipse, eles simbolizam comércio, né? Comércio ideológico. E você pode ver que o cavaleiro branco é o comércio ideológico pujante. O cavaleiro vermelho é o conflito ideológico. O cavaleiro preto é o declínio do comércio ideológico. E o cavaleiro verde é a morte do comércio ideológico. E isso simboliza a queda de todos os comércios ideológicos. De todo mundo. Do reino de Lucifer e do reino do mundo. Todos os países terão o seu comércio ideológico cessado e restará só o comércio ideológico de Cristo. E sobre a guerra do Armagedon, onde é relatado um personagem que tem o nome de Gog, fala que ele é príncipe maior de Mezek e de Tubal, o que eu sei sobre isso é que Tubal ficava na região da atual Turquia e Mezek é, se trata do povo frígio. Então, não sei se agora, no tempo do fim, a Turquia irá encabeçar o povo islâmico para a guerra do Armagedon em 2027. Eu não sei, o tempo dirá, vamos esperar para ver. E nós estamos praticamente dentro do livro do Apocalipse. Todas as coisas agora nós veremos. Aqueles quatro querubins em volta do trono no livro do Apocalipse simboliza a posse de Deus sobre toda a espécie da Terra, sobre o planeta Terra. E em 2027 será o fim da profecia das 2.300 tardes e manhãs, e os sete trovões irão falar. A profecia das 2.300 tardes e manhã começou, se iniciou em 305 a.C. e vai terminar agora em 2027. E vai se cumprir o que os sete trovões falaram, que está lá no livro de Daniel. É, acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão, cumprir a profecia e o o Santíssimo. E aí será como Jesus Cristo falou, o planeta vai vir e não vai ficar aqui pedra sob pedra. As pessoas atribuem isso à queda do templo, mas não, o muro das lamentações continua lá pedra sob pedra. Então, quando o planeta chegar, que vai desabar tudo mesmo. E após a passagem do planeta, irá se iniciar um período de mil anos, que é o sábado verdadeiro, né? que Jesus Cristo falou, que ele é o Senhor do sábado, e vai se iniciar após 2027. Então é isso aí, aqui eu finalizo o vídeo, até mais, tchau.